ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടോപ്പ് പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ഒരുപാട് പേര് അത് പാർട്ട് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈലിംഗ്വൽ അപ്രോച്ച് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം സ്കൂൾ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്വൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ലാംഗ്വേജ് പോളിസി അപ്പോൾ എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ബൈലിംഗ്വൽ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റണം എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താഴ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ശരി തെറ്റ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കറക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻകറക്റ്റ് പാർഷ്യലി കറക്റ്റ് പാർഷ്യലി ഇൻകറക്റ്റ് ഇത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരിക ആൻസർ ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ കാര്യം പറയുന്നില്ല എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് അല്ലാതെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പുതിയ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലോ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ടെലഗ്രാമിലോ വാട്സപ്പിലോ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് പോൾസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാ ഡെയിലിയിലും നിങ്ങൾക്ക് പോൾസ് ഉണ്ടാവും അത് മാക്സിമം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും ടെലഗ്രാമിലാണത് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹു വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ കെ കസ്തൂരി രംഗം തന്നെയാണ് എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ഓപ്ഷൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ കെ കസ്തൂരി രംഗം തന്നെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഇന്ത്യ ഡിഡ് അഡോപ്റ്റ് ഗോൾ ഫോർ എസ് ഡി ജി ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഫോർ ഓഫ് ദ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ തേർട്ടി അജൻഡ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസ് ഗോൾ ഫോർ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾ ഫോർ ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത വർഷം എപ്പോഴാണെന്നാണ് അത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വെൻ ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ഗോൾ ഫോർ ഓഫ് ദ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി അജൻഡ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അജൻഡ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ ഫോർ ഇന്ത്യ ഏത് വർഷം മുതലാണ് ആചരിക്കുന്നതെന്നാണ് അത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ഒരു ദിവസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എയിം ടു അച്ചീവ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആക്സസ് ടു ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ലേണേഴ്സ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദിസ് ടാർജറ്റ് വിൽ ബി അച്ചീവ്ഡ് അപ്പ് ദ ഇയർ അപ്പോൾ എൻ ഇ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഹൈ ക്വാളിറ്റി
അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ് മെൻഷൻ ഇൻ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രകാരം എത്ര ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അവിടെ ആ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ അഞ്ചുണ്ട് പതിനൊന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടുണ്ട് ഇരുപതുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എൻ എ എൻ എ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പ്രകാരം ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്ന പുതിയ കരിക്കുലം സ്ട്രക്ചർ എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് മിഡിൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജുകൾ പറയുന്ന ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നീളുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ അംഗനവാടി തൊട്ട് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി വരെ നീളുന്ന ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മോഡലാണ് പുതിയ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് എൻ ഇ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരുമ്പോൾ കസ്തൂരംഗൻ കമ്മിറ്റി എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ പോരാ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അല്ല അതിന് വരും ഏർലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് പഠിച്ച ഇ സി സി ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തൊട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കവേഡ് ഇൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എൻ ഇ പി ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂ കരിക്കുലർ പ്രകാരം ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെ പഠനത്തിൽ വരുന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണെന്നാണ് പതിനാറ് ടു പതിനെട്ട് വയസ്സാണോ മൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാണോ ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാണോ അഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാണോ അത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമഗ്ര പഠനമാണ് ഓക്കെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏറ്റവും ഏർലി ചൈൽഡ് പാലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വിഭാജനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസ്സസ് വിച്ച് കവർ ഓ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ ക്ലാസ് നയൻ ടു ട്വൽവ് ആണ് ഈ ഒരു എൻ ഇ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രകാരം വരുന്നത് ക്ലാസ് നയൻ ടു ട്വൽവ് ആണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് പ്രായർ ടു ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ ഒരുപാട് സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ മാറ്റങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഇവർ മാറ്റിയത് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആറ് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും എത്ര ശതമാനം നടന്നിരിക്കും ഇത്ര ശതമാനം നട നടന്നു അതായത് ഇത്ര ശതമാനം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് നടക്കും കുട്ടികൾ നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇ സി സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഈ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലാകുമ്പോഴേക്കും എത്ര ശതമാനം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പറയുന്നത് ഓവർ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്
അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വരാം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടട്ടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക